Dobar i sunčan, miran i sretan, pun lijepih iznenađenja. I naravno, zdravo svima, zdravo uvijek i za uvijek. I naravno, zdravo onoliko koliko vam sada treba. Ja se zovem Vita, idem u osnovnu školu Jure Kaštelana, a ovo su moji prijatelji. Moja baka kaže da smo mi obični šmrkavci. A mi se igramo, mi plešamo, mi pjevamo, mi se zafrkavamo, ponekad se istvađamo, pa se onda malo zaljubljujemo. Od nas neki igraju košaku, čprkaju u internetu, a i radimo i korisne stvari. To su škola, zadače i ostale aktivnosti. Kao što vidite, mi živimo običan i normalan život. I kao i svi pametni ljudi, ne volimo tužne i ružne stvari koje se događaju drugima. Pa Vita, pa prijeđi na stvar! Sigurno se pitate što mi klinici radimo ovdje, među vama, tako ozbiljnim likovima. To je ona prava priča. I poslušajte ozbiljno, a nećemo dugo. Pa Vita, pa prijeđi na stvar, opet si se raspričala. A joj, uprosti mi, kad ja sve volim objašnjavati temeljito. Dakle, jednog dana nismo imali sljedeći sat. Likovi. Rekli su da je profesorica trebala hitno otići i da se zabavimo sami, ali tiho. I zabavili smo se. Tiho? Pa to je nama super ide. Ovo je glasno zabavljanje. A koliko ono se dopuštaju? Ljudi! A gdje je Lucija? Pa sada je bila tu. Rekao je netko. Mislili smo da je s profesoricom. Škola je slala njezine radove na sve radičaje. Ma, Luce je super u svemu. Došao je i sljedeći sat. Sve je bilo normalno, ali Lucija se nije pojavila. Te večeri nikoga nije nazvala, a bila je najdraža prijateljica svima. Te večeri na njezin telefon nitko se nije javila. Ma daj me dramite, smirivala se Dominik, a sigurno otputovala nekom s roditeljima. Sljedećeg jutra mi smo trebali nikoga ništa pitati. Profesorica nas je dočekala u razredu. Mi smo izraz lica i glumljeni smješak sve su nam govorili. Djeco, Lucija vas sve pozdravlja i misli na vas. Poručuje vam da vas jako voli. No, neće biti duže vrijeme. Trenutno je dosta loše. U bolnici je. Još ne znaju i ne možete ju pustiti. Za sada. Profesorica se pokušava da smiješiti, ali joj nije ništo. Kao ne. Dobar vam dan. Ja sam Lucija. Kao što vidite, zdrava sam i vesela kao i uvijek. Već sam i zaporavila bolest i bolnicu. Doktori su napravili baš sve što je trebalo, a ja sam ih strpljivo slušala. Samo tužne misli koje su me mučile, nitko nije mogao izlječiti. Moji su mi prijatelji željeli pomoći, ali nisu znali kako. Ni ja nisam znala. Bojali smo se, plakali. Nadali, tješili, plašili, zajedno i uspjeli, zajedno. Zato smo danas došli k vama i donijeli ovaj bor o kičem dodirima želja, naših želja. Dok smo veselim bojama utiskivali ove svetlanova na ove kuglice i svojim nestašnim umrljanim prstićima dodirivali čiste površine i po njima šarali, Kazivali smo svoje najljepše i najtoplije želje u nadi da će stići do onih kojima trebaju.
Želim da djeca budu vesela, da bolestni ozdrave, a radeći umjesto otkaza dobiju poslove nove. Želim da se radost, ljubav i sreća probude u srcima dobro ljudi. Moja žena za sve one koji su tužni i pate, razveseli kiša poljubaca, učvrsti ih toplina zagrljaja, a ohrabri ih politarac povjerenja. Malo više igre i družina, puno manje svađe i durenja. Neka svatko zaboravi na sebičnost i pakosti sitne i okrene se stvarima koje su za život bitne. Kad godini dođe kraj, od sveg se pamti samo blagost, dobrota i prijateljski zagrljaj. Nada je život, nada je sreća, ona je lijepa pokrat svijeća i prveća. Da u novoj godini smognemo snage i vode, ostvariti ono čega smo se borali, ono o čemu smo od uvijek maštali, ono što nam je na trenutke izgledalo nemoguće. Svatko od nas, snagom volje, pobjeđuje najmoćnijeg neprijatelja. Kada nam se čini da oko nas samo razočaranje i tuga vlada, kad nam se bol sve više prikrada, kad nam svako rješenje u vodu pada, ostaje nam još jedino nada. Ona nam osvjetljava put u mraku, ona nam prva šalje vedrine zraku. Zaboravite načas brige i ružne stvari, neka vam godina nova zdravlja i sreće podari. Želim da svako djete sigurnim korakom uđe u novi dan, a da nasilje nad djecom ostane tek zaboravljen ružan san. Želim da odete do svemira, zemlja postane oaza zadovoljstva i njega. Želim odrasli lako nakon posla, nađu više vremena i prošetaj sa svojom djecom po nasiku do svemira. Da što više uživam u ljepoti obiteljskog druženja. Da me razumiju i podržavaju moji prijatelji. Da se izbriše druga na licima svih ljudi svijeta. Da zaplovimo zajedno mojima vedrine. Da svako biće na zemlji dodirne barem trenutak sreće. Da ljude u životu hrabrost i ljubav pokreće. A kada nam se čini da neko pod teretom briga posrče, da pružimo mu ruku i pažem i radom smanjimo njegovu muku. Ljubav, radost i sreća. Moja su želja najveća. No da bi užitak bio potpun i omogućen na slavne, na prvo mjesto ipak stavljam zdravlje. Želim da u ovoj godini ostvarite sve svoje snove. Da vam svaki dan donese radost, uzbudljive i nove. Želim da bol i patnja zauvijek nestanu s našeg planeta. Neka u svakom domu mir i blagostanje cvijeta. Nema boljeg lijeka od sreće. Želim nešto najbolje i najveće. Ljubav. Želim da u ovom ovu godinu svaki čovjek dobije priliku da se topli dom prenađe preskuće. Želim da u svakom domu vlada sloga, prijateljstvo i dobrota, a siromašnjima želim početak novog života. U šarenilu svijeta i raznih ljepota, najljepša čovjekova boja je dobrota. Ona otapa crne i sive boje tuge, daruje nam vesele i sretne ljugine pruge. Crveno nas grije kada nam se plače, Žuto nam daruje snagu da borimo se više i jače. Zelenom nam bojom pruža blagost i smirenje, a ljubičastom nam budi nadu i jača povjerenje. Dobrota ima predivne nijance svoje, one obuhvaćaju sve prijatelje. Hvala i 
Ivanovi i Ivanu koji se razboli od matematike. Zato molim vas, ponesite ove želje onima kojima najviše trebaju. Ja ću vam samo nešto želim reći. Mi nismo jedini koji žele pomoći. Ovdje je još netko, moj uvaženi i dragi prijatelj Stopalko. Molimo vas, pozdravite Stopalka. Samo za ovu priliku izašao je iz bajkove priče o kojoj stane kada nije na putu. A stano putuje. Priče koja je u njegovu životu zapisala divna doktorica Branka Kandić-Splavski. Da ona to nije učinila, tko zna bili mi ikad saznoje za Stopalka i njegovu dobrotu. Jer koliko je nestašan, toliko je skromen i sam sebe nikada ne bi pohvalio. 